Di bulan September, sejumlah perusahaan energi yang mencoba menghilangkan atmosfer karbon merayakan beberapa pencapaian besar. Di Islandia, dua perusahaan meluncurkan sebuah pabrik penyimpanan dan penangkap karbon udara langsung yang terbesar. With a capacity of 4.000 tons of CO2 that are captured from the air every year, so that's that phenomenal capacity, and we are then handing over this CO2 to our partners from Carbfix, who um, inject it on the ground, and the CO2 there is mineralized with the basalt rock, so it's turned into stone, literally. Seperti penangkapan karbon udara secara langsung, fusi merupakan pengembangan baru yang potensial di bidang energi alternatif. Fusi adalah sumber energi bebas karbon berdasarkan prinsip yang sama seperti matahari. Di Prancis, eksperimen fusi raksasa yang melibatkan magnet terbesar sejauh ini sudah tiba di reaktor eksperimental termonuklir internasional atau ITER, sebuah megaproyek penelitian dan rekayasa fusi nuklir internasional. Menurut ITER, ini langkah besar untuk mencapai tujuan menghasilkan listrik tanpa produk sampingan radioaktif. Juru bicara ITER mengatakan semuanya adalah masalah prioritas. ITER is expected to cost 20 billion uh, euros, give or take, for for construction. Um, right now, Europe is importing 1 billion euros of petroleum every day, so they're paying for ITER basically every three weeks. Awal tahun ini, Badan Energi Internasional memperingatkan komitmen iklim dari berbagai negara hingga kini bisa gagal memenuhi apa yang diperlukan untuk membuat emisi CO2 terkait energi global mencapai titik nol pada tahun 2050. Analis mengingatkan pentingnya komitmen pada energi bersih. Dan if we don't have a clean electricity, then you know that's not going to reduce emissions. So the first focus should be decarbonizing the power sector. Um, And this means that renewables and storage and some technologies that can provide firm capacity of power are going to be really important. Menurut peneliti senior di Grantham Institute for Climate Change dari Imperial College London, ia yakin sejauh ini ada dua sumber energi yang membuat lompatan besar. Solar photovoltaics, um, wind turbines, those are uh, penetrating into energy systems quite fast around the world at the moment. They're falling in cost extremely rapidly, so they're proving very promising in terms of low carbon options. Menurut pakar, masih ada tantangan dalam hal penyimpanan energi jangka panjang seperti baterai lithium-ion yang meski harganya sudah turun tajam tapi belum ekonomis untuk memiliki kapasitas penyimpanan besar. COP26 atau Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun ini rencananya digelar di Glasgow, Skotlandia bulan November depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA.